trận diễn giữa Dijon và Aimean được xem là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng nằm ở nhóm cuối bảng. Dijon lại gặp bất lợi hơn ở cuộc chiến này vì họ đã đang có được sự tự tin nhất định sau trận thắng trước Lyon ngay trên sân khách. Dijon chấp một phần tư trái và với tinh thần đang lên thì Dijon cũng chính là sự chọn của chúng tôi. Phong độ kém cỏi đang khiến Nantes bị đội bóng đang đứng thứ 17 Ligue 1 sang bằng vài điểm số khi có cùng 31 điểm với đội thủ này. Đây sẽ là miếng mồi ngon dành cho Lyon khi họ vừa mới nhận cú sốc đau đớn ở vòng đấu trước. Lyon chính là đội bóng nằm ở cửa trên với tỷ lệ chấp 3 phần tư trái. Với phong độ của Nantes vào lúc này là không khó để chúng tôi đưa ra sự lựa chọn của mình dành cho Lyon. Điểm tự hội của Barcelona chính là ở hàng thủ và những sai sót từ hàng thủ khiến cho họ phải trả giá trong 3 trận gần đây và bị rơi xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng. Bên kia chiến tuyến, Nîmes có được hai chiến thắng liên tiếp để trở lại với nhóm nữ trên bảng xếp hạng. Marseille chạy chấp đối thủ một trái nhưng sự lựa chọn của chúng tôi sẽ nghiêng về phía Nîmes. Can đã trở lại với nhóm hai đội bác bản sau trận thua cách biệt tối thiểu trước Nîmes ở vòng đấu vừa qua. Trong khi đó, Anze sống ổn hơn với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và cách biệt an toàn so với nhóm cuối bảng. Mặc dù ở hai trạng thái khác nhau, nhưng đồng banh sẽ là tỷ lệ được nhà cái đặt ra. Với tỷ lệ ăn cao hơn, chúng tôi sẽ chọn đội chủ nhà Cannes ở trận đấu này. Monaco vừa đang trải qua mùa giải thậm tệ và Rem đang tiếp cận với nhóm dự cúp châu Âu. Nhưng nhà cái với dịch bích vẫn đặt Monaco là đội bóng nằm ở cầu trên với tỷ lệ chấp nửa trái. Rem chỉ là sự lựa chọn của chúng tôi khi họ chỉ mới thua một trận tại Ligue 1 trong năm 2019. Bốn trận bất bại gần đây kèm với đó là trước vô địch cúp Liên đoàn Pháp chính là hành trang ấn tượng của Strasbourg trước cuộc tiếp đón đội chóc bản Guingam. Strasbourg nằm ở cầu trên với tỷ lệ chấp nửa trái. Với phong độ và thực lực hiện tại thì Strasbourg cũng sẽ là sự lựa chọn của chúng tôi. Cả Montpellier và Toulouse đều đang có thành tích hai trận thắng, một hòa và hai thua trong năm trận gần nhất tại Ligue 1. Điều này khiến cho cặp đấu này diễn ra cân bằng. Tuy vậy, nhà cái và Chipet chọn Montpellier để là bóng nằm ở cửa trên với tỷ lệ chấp nửa trái. Sự lựa chọn của chúng tôi cũng sẽ nghiêng về phía nhà cửa vô địch Ligue 1. Bốn trận không thắng liên tiếp khiến cho Rennes rơi xuống nhóm nửa dưới bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nice đang tiến gần hơn với nhóm dự cúp châu Âu khi họ chỉ kém nhóm top 4 đúng 3 điểm. Rennes là đội bóng nằm ở cửa trên với tỷ lệ chấp 3 phần tư trái cho họ được đá trên sân nhà, nhưng Nice lại là sự chọn của chúng tôi. Tận dụng tốt việc Marseille liên tục bị sẩy chân, Saint-Étienne đã vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ligue 1 dù họ bị Amian cầm hòa ở vòng trước. Trong khi đó, Bordeaux vừa có chiến thắng quan trọng trước Marseille ở vòng đấu vừa qua sau 3 trận hòa liên tiếp trước đó. Saint-Étienne là đội bóng được nhà cái và chiếc bếp chọn là đội bóng nằm ở cầu trên với tỷ lệ chấp 3 phần tư trái. Chúng tôi sẽ chọn đội chủ nhà Saint-Étienne ở cặp đấu này. Đây là tỷ lệ và nhận định được chúng tôi căn cứ vào thời điểm lúc 12 giờ ngày 11 tháng 4. Tỷ lệ và nhận định phải thay đổi tùy vào tình hình lực lượng, quẩy tâm đấu của hai đội. Để có được nhận định chính xác nhất dịch vụ món lăng, hãy liên tục theo dõi chúng tôi tại kênh youtube với chính bơi, nhà cái quốc dân và website việt nam net